cuándo vas a seguir jugando a la muñequita de hielo? No me importa. La cara de mártir sufrida que me pones, no me importa. ¿Por qué? Tú conmigo gozabas. Y vas a volver a gozar. Cuando se te vaya de la cabecita, ese disparate de querer trabajar con nuestro enemigo. ¿Sí? Sí, sí me hiciste ir al baño. Sí. Ve, ¿Eh? al baño. ¿Estás preocupado? Un poco, sí. ¿Por ella o por el vino? Por los dos. Por un lado, intenté sacar a flote la bodega y sin el proyecto Aurora no lo puedo hacer. No entiendo por qué se echó para atrás. ¿Me puedo hacer algo para quitarte esa preocupación? todo lo que querían saber sobre Wilma. Piensa que soy sorda y tonta. Así que vuelve a contar. Wilmer estaba... En la cárcel. Ya se los dije. Era un vato muy simpático. Me hacía reír y nos hicimos buenos amigos. Primero salí yo y después salió él y... Me llamó un par de veces y nos encontramos. Y... ¿Tenía trabajo? Que yo sepa, ¿no? Al principio no tenía ni qué comer. Me presté algunos verdes y luego me los pagó y nos tiramos una buena parranda. <ríe> una pachanga que nos metimos. Estaba forrado en muy can. Lo siento. Ah. Así que tu amigo tenía dinero. Harta lana. ¿De dónde lo sacó? Ah. Pues lo que me dijo Wilmer era que era un baboso ahí que... Tenía que pagar algo, algo que había hecho. ¿Y supiste quién era ese señor? No. Wilmer solo me dijo eso. Se la pasaba harto tiempo pasándole mensajes y se reía de todo lo que le escribía. Y... Una noche Wilmer estaba muy pedo. Me dijo que ese vato había cometido un gran crimen y que tenía que pagar por lo que había hecho. Además, él le tenía una facturita especial porque se había metido con su familia. La familia había que hacerla respetar. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Rafita Zambrano! ¡Gol! Quedé, papá. Quedé en la selección para la Universidad de Los Ángeles. Quedé, quedé, quedé. ¿Eh? Yo casi en la universidad, ya vi, ya oíste, Dima. Un universitario. ¿Es verdad? Hijo, ¿no vas a decir nada? El primer sembrano en la universidad. Valió la pena tanto, hijo. Aunque llegues bien lejos. Estoy orgulloso de ti. Gracias, pa. Gracias. ¡Rafa! ¿Tú en la universidad? Sí. Y haciendo lo que más me gusta, jugar al fútbol, ¿eh? Sí. Mijo. Leo, no te han dicho nada. Yo no quedé, papá. La suerte fue toda para Rafa. Leo, lo siento. Lo no siento. No lo sientes. Tu éxito es mi éxito. Bro. Tú merecías más que yo estar en ese cuadro. No entendía los scouts. ¿Sabes qué me dijeron? Que uno de los seleccionados renunció. Y en vez de dártelo a ti, me lo dieron a mí. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo? ¿Que uno de los seleccionados renunció? Sí. Qué raro. Hay que agradecer por ese muchacho que, que te cedió tu lugar. Pues anda y reza por ese muchacho. 
que nosotros vamos a brindar por el ronito. Voy por una botella de vino. Voy bien, agua. No sé qué me pasó. Nunca me había pasado. No te preocupes. Eso es porque estás tenso y preocupado. No, sí, pero muchas veces he estado tenso y preocupado y nunca me había pasado eso. Entonces, eso quiere decir que, que estás envejeciendo. Por eso fallaste. O sea, ¿me estás diciendo que estoy viejo, eh? ¿Quieres que te demuestre lo contrario? A ver si se puede. Está bien, pero mejor mañana, sí. Que hoy el día fue muy largo y... Ay, la verdad, quiero descansar. Juanjo, abrázame. Anda. ¿Sabes qué? En este tiempo que estuve tan mal me di cuenta que... Tenía mucho miedo. ¿Miedo de qué? Venga, duérmete. De perderte. Me dio mucho miedo de perderte después de esa pelea que tuvimos. Fue tan fea. Me di cuenta que eres lo más importante en mi vida. Y que te quiero. Y que no te quiero por otro. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Si te lo tengo que explicar a esta mamá. ¿no? Vas a acabar matando. Así que ya déjanos ir. No. Por favor. No. Si te escapas, mi hijo se queda conmigo para siempre. No. Es un loco. Se queda conmigo. ¿Por qué tú eres sorda? Me está detrás. Sorda. Sorda. ¿Acaso vas a la bodega? No sé, no sé. De pronto paso el mediodía, pero solamente para ver cómo van las cosas. ¿No vas a trabajar? No. Ya trabajé suficiente en mi vida. Esto es irreconocible. Y para bien, te lo estoy diciendo. Bueno, pues sí. Es hora de darle paso a los chavos, a las nuevas generaciones. Se acabó el tiempo en donde solamente me preocupaba por la bodega. Ahora me quiero concentrar en ti y en mí y en nuestro matrimonio. Te amo. No fuiste a la bodega. 
Entonces, ya le expliqué a Serena por qué no fui a la bodega, porque estoy indispuesta ahorita. Mi amor. Sí, estoy sudado, ya te había dicho. Sí, ya sé que estás sudado. Y también estás tenso. Puedo sentirlo. Estoy... Estoy enojado. Se me hizo una grosería esta que nos hizo Aurora con la de Smolly Wine. No me mientas, Juanjo. No estás así por el Smolly Wine. Te estás preguntando por qué Aurora nos echó de su casa. Te estás haciendo una película de terror que no existe. A Aurora no está pasando nada malo. ¿Cómo sabes? Juanjo, Aurora tomó una decisión y no va a cambiarla. No sé por qué te extrañas. Está haciendo lo mismo de siempre, huir. ¿Lo mismo de siempre? ¿Huir? ¿De qué hablas? Tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Bueno, a lo mejor esta vez fue diferente, ¿no? Juanjo, Aurora se fue con Roberto a Argentina y no espero que tú salieras de la cárcel. Lo mismo lo está haciendo ahorita. Está huyendo. No quiere enfrentar ni a su familia ni a su marido. Quiere ser la niña buena de mami y papi y quiere ser la esposa Eso perfecta. no es cierto. Tú, tú lo sabes. ¿Por, ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Quieres lastimarme? ¿Quieres hacerme sentir mal? ¿Qué es lo que quieres? No, Juanjo. No quiero hacerte sentir mal. Quiero que abras los ojos y veas la verdad. Aurora se rajó, como siempre. Está bien. Si no quieres creerme, está bien. Te dejo en paz. Buenos días. Por supuesto que voy a ir a correr. Nunca he tenido tantas ganas de hacerla. Anoche estuve pensando en ti. Y esta mañana cuando desperté también. Yo también. Oye, no quiero que se nos haga tarde. Te veo en el parque ahora, ¿vale? Wilmer tiene un amigo que nos comentó que le estaba chantajeando a alguien. ¿Wilmer? Así es, Dolores. ¿En algún momento notaste que tuviera algún dinero de más? La neta, sí. Sí, parecía tener mucho dinero, pero nunca me quiso decir de dónde lo sacó. Dime, ¿y tú tienes algún enemigo? Ay, yo... No, ¿cómo no. crees? Yo no me meto con nadie. ¿eh? Bueno, pero... no precisamente un enemigo, pero alguien que te haya tratado mal o te haya lastimado. Tu jefa, ma, ese te trata muy mal y tío Wilmer se puso bravo cuando lo supo. Ay, este usted no sabe lo que está diciendo. No, no le hagan caso, ¿eh? Yo no quiero líos en, en mi trabajo. ¿Por qué no le haría caso? Justamente eso es lo que estamos averiguando. A ver, mijo. Cuéntame, ¿quién le ha hecho daño a tu mamá? ¿Crisanto? Uh -uh, no. ¿Roberto? ¿Roberto Quiroga? Sí. Gracias. Permiso. Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. Me vas a ver a mí la cara. No. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza. 